Buenas, este video es acerca de qué trabajos pueden conseguir mientras revalidan su profesión. Y bien, eh, sabemos que el camino hacia revalidar enfermería, ya sea que hayas estudiado medicina, dentist, que estaba hablando con una persona que era dentist y bueno, se quiere ser enfermero y le estuve instruyendo de qué pasos tomar. Sea cual sea tu pasado, lo importante es el presente y el futuro, ¿cierto? Porque dependiendo de lo que hagas en el presente, va a ser tu futuro. Entonces, ¿qué trabajo puedes realizar para quedarte estabilizado mientras haces lo de enfermería. Aquí vamos a discutir eso y un poquito más eh, de más o menos cómo lo puedes hacer, cuáles son las alternativas y por supuesto cuánto ganarías en cada uno de esos trabajos porque en realidad lo más importante de todo esto que es el, el tema del video es que te quedes cerca de, de tu, tu medio laboral, de tu ambiente, que sigas teniendo contacto con pacientes y que lo hagas de una manera que pro, promuevas el cuidado humano y no que bueno que vayas y trabajes en un hospital haciendo cosas que normalmente no hacías. Yo sé que muchos mucho de ustedes, me incluyo, que lo, que lo hice, eh, trabajamos en lugares en donde nunca pensábamos que lo íbamos a hacer, ya sea lavando platos, limpiando pisos, lavando carros, como yo, que trabajé en un car wash, o hay otros que trabajan en construcción, también trabajé en construcción, por ahí un video donde sueno el casco. Y bueno, eh, lo importante es que recuerden también que eh, cualquier cosa que estén haciendo es momentánea. No importa qué trabajo sea, así sea un trabajo bueno, que pague bien y que de, de verdad los haga sentir cómodo, como ustedes crean que se deben sentir cómodos, pero sepan que es algo momentáneo que ustedes tienen que revalidar. Bien, para revalidar, el primer trabajo del que les voy a hablar es el de Medical Assistant. Medical Assistant es una persona que trabaja en Medical Offices, uh, oficinas médicas, y sencillamente eh, atiende a los pacientes, toma signos vitales. Algunos, dependiendo del entrenamiento, pueden llegar hasta uh, sacar sangre y, y poner catéteres en la vena. Eh, otros que hay son los EKG Technicians. Los EKG Technicians son uh, personas que sencillamente se dedican a hacer EKG y monitorean el, el paciente. Estos pueden también trabajar en hospitales. Otros son los PCT, que son los Patient Care Technicians. Ellos también se dedican a tomar a los pacientes, colocarles signos vitales, poner eh, catéteres en la vena y ayudar en las cuestiones que son de, como por ejemplo, si el paciente tiene que comer, si el paciente tiene que caminar y deambular, movilizar al paciente y ese tipo de cosas que no tienen que ver con cuidados de enfermería que son a todas aquellas actividades que están en el Nursing Process. El Nursing Process, proceso de atención a la enfermería. Entonces, ¿cómo ¿Cuáles son los pasos que pueden hacer para tomar? Porque recuerden que todos ustedes son enfermeros, médicos o incluyendo son dentes, han ido a la universidad. Pues en Miami actualmente en, hay muchas organizaciones que se encargan de esto. Una de ellas es Organización Sin Fronteras, que muchos de ustedes deben saber ya. Se encarga de, en cierto modo, ellos toman los estudios de ustedes, verifican que de verdad sea correcto y emiten un certificado que es de Medical Assistant o de Phlebotomist. El Phlebotomist es una persona que puede trabajar en una emergencia de adultos o en un banco de sangre y sencillamente se dedica a sacar sangre o a manipular productos sanguíneos. Ese también es otro trabajo y los salarios de estos trabajos varían dependiendo de la calidad y el estado pero van entre 14 la hora, 15 la hora, 16 la hora y 17 dólares la hora que no es un salario para hacerte rico pero es mucho mejor que ganar 10 9, 8 por supuesto, porque los trabajos eso que se consiguen en los hospitales o quizás hoteles pagan 8, 9, 10 dólares la hora, que me cuesta creer que todavía existan trabajos en donde tú ganes 8 dólares la hora, pero es así. Entonces lo mejor que pueden hacer ustedes es tratar de movilizarse, invertir un poquito de dinero y tratar de conseguir esos certificados de Medical Assistance, Phlebotomist o EKG Technician o PCT, Patient Care Technician. Otra cosa que pueden hacer es, aquellos que dominen el inglés, pueden buscar trabajos de traductor, ofrecer su trabajo a aquellas agencias que se dediquen a traducir y pues incluyendo los hospitales. Uh, como traductores ustedes pueden servir para ayudar a esos pacientes que hablan en español y que no entienden el inglés y ustedes les sirven de interpretar 
intérprete porque de paso les sirve toda aquella experiencia que tiene. El último que les voy a decir y lo he dejado para el final del video es sencillamente un trabajo como vendedor. ¿Por qué? Porque yo estuve la oportunidad de aplicar a, a una empresa uh, muy prestigiosa en el mundo entero que se llama Johnson Johnson y tuve uno, una entrevista de trabajo y ellos vieron que yo tenía mi experiencia como a registered nurse, como enfermero en otro país y querían utilizarme para el departamento de ventas. No exigían una licencia de enfermería porque el trabajo era no, uh, no, no requería cuidado paciente. Recuerden que ustedes siguen siendo enfermeros pero sin licencia no pueden tocar pacientes pues este trabajo no requería licencia y estuve a punto de obtenerlo y estos trabajos son muy buenos por lo general pagan entre 75 y 125 mil dólares al año y pues para alcanzar uno de estos trabajos tienen que elaborar un buen 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 resumen currículo tienen que tener una buena presencia en el sentido de expresarse tienen que hablar muy bien el inglés, tienen que tener aunque sea experiencia vendiendo. Pues aquellos que son enfermeros y se vinieron y trabajaron como, como visitadores médicos en otro país, eh, esa experiencia laboral les sirve y los va a ayudar a conseguir un trabajo así. Los trabajos es, es a nivel nacional y algunos de ellos requieren que ustedes viajen. Que esa fue una de las cosas por la que no me gustó porque yo quería eh, hacerlo de enfermería, tener mi licencia y yo sabía que si obtenía uno de esos trabajos tan bueno, tan cómodo, dejarlo iba a ser tremendo challenge. Entonces pues por eso decidí continuar con mi carrera de enfermería y pues aquí estoy, hablando con ustedes hoy sobre todas estas cosas. Eso es todo espero que les haya gustado el video y pues si necesitan más información, pregunten y como pueda les voy a ir respondiendo tengan una excelente semana, disfruten del de juego y que les vaya muy bien. Eh, nos vemos en el próximo video hasta luego, bye